ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂದ ಇಳಿದೀನಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಟಮ್ 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 ಟಮ್ಮಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಟಮ್ ಟಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ಹೊರಗೆ ಬಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು ಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಟಮ್ ಟಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಟಮ್ ಟಮ್ಮಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗೋಮ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟಮ್ ಟಮ್ಗೆ ಟಮ್ ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಟಮ್ ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಟಮ್ ಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ ಗುಡಿ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನಮಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ ಜನ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಬಸ್ನಿಂದ ಹೋದರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಬಂಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಆಟೋ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಟಮ್ ಟಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಇಳಿದಿವ್ರಿ ಇಳಿದು ಒಂಟಿವಿ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಬಿಟ್ಟಾರ ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ಅದ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಠದ ರೂಮ್ಗಳು ರೀ ಇವರು ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಗಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ರೂಮು ರೂಮ್ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೇಟಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಯಜುರ್ವೇದ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಉಪಕರ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಆರಾಧನಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ ದಿವಸ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ರಥೋತ್ಸವ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಎಂದು ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ದಿನ ಅಂದರೆ ರಾಯರು ಶ ಶರೀರವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ ಅಂದರೆ ರಾಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಟೈಪ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೆಯ ಆರಾಧನಾ
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೌಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡಿ ಕೂತೀನಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಅಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಇದು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬನ್ನಿರಿ ಹೋಗೋಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನದಿನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫುಲ್ ಆದರೆ ನೀರು ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಇರ ರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಇದ್ದವರು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಭಾಳ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಬನ್ರಿ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನದಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನದಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ನನಿ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೊಲಸು ನೀರು ಇದೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನದಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನದಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಈಗ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನಾಚಾರ ಮನೆಯರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಟಮ್ ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಈ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಆಗೋಣ ಮತ್ತು ಬಿಚ್ಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಚ್ಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ ಮನೆ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಲ್ಕುವಂಥ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಹೋಗ್ತ
ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಯರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವಿದು ಒಳಗಡೆ ಫೋನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಪಂಚಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಬಿಚ್ಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಬಿಚ್ಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇದು ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಲಯ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ರಾಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಳಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಈಗ ತಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಆ ರಾಯರ ಎದುರಿ ಬೃಂದಾವನ ಎದುರಿಗೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾಗರಾಜ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಮ್ದೇನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಈಗ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರಾಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಇದು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವನಿಗೂ ದೇವಸ್ ಶಿವನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದೇ ನೋಡಿ ಯಾರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕಿನ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು ಜಪದ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರಥಾಯ ಚ ಬದುತಾಂ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಬರೆದವರು ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರದ್ದೆ ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ವ್ಯಾಸರ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಠದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ
ಭಕ್ತರು ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಂತ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೂರ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ನದಾನ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಲಮ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇದೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಥಾಸಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಇದು ರಾಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ ರಾಯರ ಜಪದ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ರಾಯರು ವಾಸಸ್ಥಳ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಮಲಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಯರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಮಲಗ್ತಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಯರು ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ರಾಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹುಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರು ನಾಗಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ಅಪ್ಪಣ ಆಚಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಐದು ಇಲ್ಲ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡಬಹುದು 
ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹಾಮಂಗು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತರೂ ಭಾಳ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸು ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಏನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಆ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಮರಿದೇ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ಬನ್ನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ರಥೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ರಥೋತ್ಸವ ನೀವು ಎಳೆಸಬಹುದು ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕಟಿಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರಥೋತ್ಸವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹೀಗೆ ರೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಗ್ತದೋ ಅದು ನೀವು ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವಾ ಆ ಸೇವಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇನ್ನು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾಗಳು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೇ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ ಆನೆಗಾಗಿ ಹಾಕ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆನೆ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ರಾಯರ ಮೂರ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಬೃಂದಾವನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಗುಡಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್